Andrejko i ja sam se prepala, on je, znam da je on otišao... Svinje ranio vam oko. Svinje u, u, u susjednom dvorištu, a to je devastirano u ratu. Pa je samo ona ploča nad svinjcom i to je, znači, <laughs> nije sigurno baš. Ja znam da je on otišao tamo i ja sam se prepala i ja sam trčala. Ja sam, sve krva je bila, ustala se, ona se isto jako bojala. Ja sam trčala odavde, skroz tamo, ja sam trčala, uopće nisam znala kako sam ja dospjela tamo. Jer sam trčala, a nisam mogla od, od one. I došla sam tamo, on je bio na dvorištu. Prošao sam kraj svinjca, sa punim kantama u rukama. Ja sam... Ljulja, me lomi, mi kijeć mu, a kante se zalijepile za dlanove, neće ispasti iz ruku. Ja sam ošao na pola dvorišta, tamo kako nisam, ni, ni, a iza mene cijeli, do, veća, veća šupa nego ovo, ovo sad što kuće. Sav je crijev spao na, na dva metra iza mene, da sam dva koraka sporiji bio, bilo me poklopilo sve. I onda kad sam se vratio, ono kad je to... Kad sam se Ona se izgubila, počela, to je, to je vrisak, ja došao s drmoje par puta, malo da dođe sebi, ja sam mislila dobila svom živaca, gotovo. Do, dovučem je ovdje na, na dvorište, vidim, vidim krov stoji, unutra ni, nisam smio odmah ni ući. Kad je ona malo došla sebe, ajde, sad, sad je bolje, sad je bolje jer ja sam stvarno mislio da, da ona gotova, da tu nema više, ona se izgubila. To ona, ona je vrištala, ja sam mislio gotovo je. Da, 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 da će doktor imat pune ruk posta. Ša Jelena isto je bila zadovoljna s tim kako je to urađeno. I sad kad dođe da nema, da nema, ona se bavi slikarstvom i bojala sam se njene slike da nisu uništene. To mi je bilo nešto naj... Dobro kad sam ušla, vidjela sam da, da su... Oto su bile spakovane sve, tako da nije, da nije ništa bilo njeno oštećeno i... Divnjak odavle pao tu. To mi je bilo nekako naj... On, s druge Najvažnije. strane, jedan isto tamo je pao. Da to ostane i da. Unutra kad smo ušli imali smo šta i vid. Sreća, sreća. U nesreće bilo što je bilo po danu. Da je bilo po noći, možda ne bi stajalo ovdje ni jedno. A još veća sreća da, da je čerka bila tamo, da nije isto bila nju, nju bi prije. Jer je već po odne bilo, mi smo na selu, mi izlazimo ranije van i onda Juri, jurimo, ne znamo ni samo više, ni kud jurimo, ni šta radimo. Nju bi uvatlo sigurno tamo. A prezide, po, prezide palo nama na jastuk, pola prezide na njezin jastuk. I to je... Ne znam, mislim... Mama je bila u ovoj prostoriji ovdje, tu je ona imala krevet. I dok je bila pokretna i kasnije dok je bila manje pokretna. I cijelo je to vrijeme. I, i prvi potres i drugi taj jači, ona je bila unutra. E sad, nije joj bilo lijepo sigurno, kasnije, odmah druga, treća veče, to je znalo po 30 potresa tu za noć. I svi smo bili tu onda, i ja i supruga, i ona bili smo tu. I, i zamislite kako je men bilo, kad ja, ono kad zrma, ja bježim van, a ja znam da ona ne može. A on, I kasnije kad smo dobili dobil kontejner, ona u kontejner ne može. Tako da... Pa, nije bilo tri mjesec poslije toga, nije bilo ni sanitarno čvor, ali da je bio sanitarni čvor, ona ne može, ne može, to je klizavo i tijesno, a ona je bila, ona kad je išla, išla na dvije šnjake ovako široko i nije mogla ni vući na vrati tu, kamo što drugo. Znači cijelo vrijeme, tu godnu dana, ono, ono je stalno drmalo i po danu i po noću, ona je bila unutra, sve do prošle godine, ove godine, drugog petog je umrla i onda, i bila je stalno unutra, on je jedan kontejner, ona nije mogla i... To je tako bio. Evo ovdje gdje je sad ova montažna kuća, tu je bila stara kuća. 50. godine rađena, ali je bila u, u dobrom stanju. Mislim, sam poslije potresa, crvena naljepnica je bila, to nije bilo za stanovanje, ispucalo je sve. Vake su pukotne bile na zidovima, ruku se mogle gurat kroz zidove, ove prezide su popadale sve. Da nesreće bude veća poslije potresa toga prvog, drugog dana, kiša se otvorila, padala jedno, jedno četiri, pet dana i osam dana je padala sigurno. A trebalo je sanirat sve, sve ove nedostatke što je potres napravio. Tu su nam priskočili 
mlada jedna ekipa iz Zagreba, nije desetak volontera, mladi dečki 20 do 21, 2 godine, odradili su posao lavovski, do duše mi smo im pomagali, pomagali smo koliko smo mogli, mi stariji, jer nema nas rijetki smo, nema nas puno tu u selu, ali stvarno je odradili su, prekrili su za dva dana, prekrili su sigurno 20-30 kuća, prekrili su krovove, sve, gdje god bilo potrebno, sve su napravili. Onda kasnije ona pomoć je išla, pomoć je išla, tu su nas obilazili ispred SMV-a, ekipe te i mislim, ljudi se odazali su svi u strana, to se ne može zaboraviti, to nema. Od Dubrovnika do Osijeka dolazili su, ali šta, ne može nama niko hrane dati, mi smo hrane imali, nismo mi, nije to izgorelo sve unutra, da mi nismo imali šta jest. Namirnica ti je učeno, šta to vrijedi kad ono curi zavrat, kad nema kuća je kuća. Srpsko narodno vijeće je dan nakon potresa na Baniji pokrenulo humanitarnu akciju Banija je naša kuća. U sklopu te akcije prikupljale su se materijalne i novčane donacije i prikupljeno je ukupno oko 7 miliona kuna. U sklopu akcije su se prikupljali kontejneri, građevinski materijal, hrana, stočna hrana i razni drugi oblici pomoći koji su bili namjenjeni ljudima koji su pretrpjeli štetu uslijed potresa, ali to su uglavnom stanovnici koji imaju slabija primanja, starije stanovništvo, povratnici i porodice s djecom. Situacija ovdje pod nas na Bani je ono blago rečeno katastrofa. Znači što se tiče države i obnove preko državnog ureda, ajde da kažemo, zakazala je skroz. Ovdje kod nas na terenu, evo ja sam ono terenski suradnik SMV-a, na terenu sam svaki dan ono skoro po 12 sati i baš što se toga dijela tiče, ja ne znam da li na dva ili tri mjesta da kažemo da imam, da je krenula obnova i da se popravlja, da se radi, da se vidi ono nešto da nekakva dešavanja. Tako da, ne znam, situacija je jako teška. Ljudi je, ono, ljudi su dosta razočarani, ima i dosta koji odlaze odavde, pogotovo mlađi ljudi, neki koji su, ne znam, sa nekakvom školom, sa nečim, znači svi pretežno gravitiraju ili Zagre, ili inostranstvo, ili tako da veoma mali broj ljudi je ostao ovdje. Dijete mi je ošlo van, snašlo se, sad bar da ona nije stradala, imala je sreće više nego na semaforu je na crveno, na sred zebra je udario neki sa džipom i tu je bilo Bilo je ljubica kod nje, 17 dana gore, ja sam bio sam ovdje. Borba za život. Sedmi dan je stala na noge, da svi, svi se, nisi mogli vjerovat da je to moguće. Tako da, uspjela se izvuća, posljedica ima, ali šta... Sve će i više osjeća što bude starija. Puno mi ovo znači, ovo će ja još na proljeće dovrš sve vamo renovirati. Da imamo. Da imamo nas dvoje seba, ona kad dođe nek ima novu kuću i nek nešta kad stari crkne, nek ostane neka zalika iza mene. Mislim, to mi najvažnije. Prvo je rekao, joj, u gore. Jo, gdje ću ja se uško basiti? Onaj strah iz početka sve je zbližio. Tu nema da se trebao ne znam šta i od koga i vam. To se radilo. Već kad nam je dobro svima, onda počnu. Nije bilo ništa, volo, nema. Najmanja kiša se otvori, samo rosika malo, a unutra lupak, onda cigle padaju po krovu. To je nevjerojatno nešto. U autu, auto opet drugačija. Kad pada kiša, u autu ne lupa ništa. 
Ali ovo, ovo je strašno bilo, jer da sam moral, onda se, imao sam te stare građe ovdje, ovaj dom kad je, kad je rušen, premuko te stare građe, te grede, to je, to je isto rađe, grede star, od 50. godine, 70 godina stare grede, ali poslužili su. Napravimo taj okvir, najprije napravimo ovu nasrešnicu, pa smo nas za osam dana napravili ono tamo i odmah je bilo drugačije. Preko ljeta je čuvalo od vrućine, koliko toliko, a preko zime, preko zime, nema, nije, nije, kad pada kiša, ne, više, buka, buka je smanjena na više nek duplo i nema, odmah, odmah je bilo ugodnije. I... Grijalca radi, radi, pa, pa nakon mjesec dana Dvije, tri su gorele za mjesec dana. <laughs> Ali dobro, pozatvara sve i grije se, on uh, ugrije se. Uh, ali mora non stop raditi, Ako, dok se ugasi grija, ali ono hladno, ono nema, nema više grijanja, znači ne. Onda smo znali tako ono preko dana kad nismo, jer mi na selu budemo više vani nego onda je ugasimo, onda kad <laughs> treba ući onda, onda moraš ranije upaliti. Grije čelo, se, a, a leđe bubrezi trnu. Kad se ova, ide spavat mora Ajma. po cijelu noć. Mada kad dodirneš na limu. <laughs> Znači moraš imati na krevetu, ako si do, do, do toga lima moraš nešto staviti da, da se ne ladno. Veliki broj stanovnika na području Banije je nakon rata 90-ih bio prisiljen napustiti svoje domove. Nakon toga su se zapravo opet našli u toj situaciji što negdje objašnjava njihovu želju da, da ostanu, pa makar i u tim nekumanim uh, uslovima kakav je život u kontejnerima. Tim više je odgovornost društva i države bi trebala biti veća uh, da ti ljudi ne prolaze kroz uh, iste teškoće uh, s kojima su se već uh, suočavali. Terenu sam svaki dan, uh, radim na socijalnom programu SMV-a, m, u kontaktu sam sa ljudima, znači imamo taj socijalni program 65+. Vozimo ljude kod doktora i, i svuda je ista priča. Znači, to je od mjesta do mjesta, od sela do sela je ista priča. Tako da nema nigdje nikakve velike razlike ili negdje da je jedno selo nešto da odskače od drugoga. Što se tiče mlađih ljudi, infrastrukture ili tako nečega, svuda je ista priča. Rad kad je, kad je počeo, bili smo tamo gdje smo se zadesli. Je sad te tri, četiri, go, četiri godine ni, ni rata, ni mira. Lijepo nije bilo nikome, na ni jednoj strani nije bilo lijepo. E sad, kad je došla oluja, put pod noge, u nepoznato što smo mogli strpati na, na prikolicu traktorsku, to smo povezali, što nismo. Nismo jeleno biciklo. Nismo i to nam prigovara i dan danas. A tu smo, iza, kako je bio dom, i tu smo iskopali uh, kao rov i natkrili tu da budemo kad je... Kad je granatiran. Ona kaže, mama, ja ih sad osjetjam, onaj miris zemlje u nuzdrvama. I dolje, pa smo do lopoj. Isto. Nije to kako svoje kuće. To ne priča. O, možemo se zahvaljivati pojedincima. Po svud. Ima, svakdje ima dobri ljudi i, A, i lako, oni koji to će iskoristiti. Nema se koji da. zahvaliti. Lako ne. Samo pojedincima. Uvijek pojedinci su ti koji, koji se pokažu kao ljudi. Kad sam se vratio, vidio sam, pričao sam vam, trebao sam ići, imao sam sve dogovoreno da idem van rad. Kad sam došao, starci su se vratili dvije godine prije mene. Kako, kome da i ostavim, šta? Stari je već onda na bubrega počeo obolijevati pred dijalizom, bio tamo vamo. Znači, ja moram biti tu, nema tu govora. Mi smo specifično selo tu, i ovi, sva ova sela tu, tu četiri, pet sela ti je. Pa ja, ja sam se više družio prije rata sa Hrvatima nego, nego... Naš najbolji kućni prijatelj su... Pa ja imam u, u mušćenci vamo prema Sijesku, imam... Njihovo... Li, on je ličan, od Brinja, od Ozgo, njegov su. 
i otac i majka, a žive tamo, domoroci su u Moštenci. Više od 60 godina smo kućni prijatelji. Tako da tu nema, to kod mene nije igralo ulogu nikad. I prvi kad smo dolje izbjegli u Srbiju, prvi ko se javio, on nas je našao preko... Da, da, nema. To je tako. Korisnici te pomoći bile su osobe koje su pretrpjele štetu uslijed potresa na svojim domovima i gospodarskim objektima, ali ne trebamo zaboraviti i staknuti da su to također ljudi koji su izloženi i raznim drugim rizicima od siromaštva, socijalne isključenosti, to su ljudi koji u pravilu nemaju dostupne usluge u svojim sredinama. Tako da su sve to okolnosti koje dodatno pogoršavaju situaciju koja se dogodila zbog potresa. Ništa, tuga je. Mislim, evo dan danas, dajem primjer, mi recimo nemamo ni vanjske rasite ovdje u selu. Živimo u 21. stoljeću, nemamo ni vanjske rasite, nemamo vodovod, nemamo i mislim, ne možemo ni očekivati tu nekakvu perspektivu i budućnost i ne znam, jako je teško. Ovdje sam, hajde da kažemo, starosjedioc, tu sam rođen u Moštanici, tu živim, samo selo Moštanica i u biti općenito, znači sva ova sela na Petinskom području, to je mahom starije stanovništvo, hajde da kažemo, to je nekih 60 godina pa na više. Ovdje kod minu selu imam ja od mlađih, ja evo imam 42 godine i od mlađih sam ono, najmlađi. No i nije se to moglo sad je za dva mjeseca ništa ni napraviti. Ali ono kad je već prošla godna dana, onda smo već malo postali skeptični prema tome svemu, jer vidli smo da to... Ispočetka nismo, jer ono... Ono ispočetka razmišljio se da sačuvaš glavu, nisam ni mislio sad hoće li to odmah ići obnova ili neće. To je... Bilo je važno da imaš se kud da skonti. Da, nešto smo sam prikrpli, nešto... Ovako... To onda se čeka da narod jadan. To, to je tako. To se nema šta. A ići reći da pravi konj, ko može, ko može, kakvi temelj, pa treba kao prvo laborat ovaj, laborat onaj, pa ko to ima za to, ko ima za to? Pa nismo mi došli iz Amerike, nema ni u Americi para više. Nažalost, ljudi su uglavnom prepušteni sami sebi brojnim volonterima, nevladenim organizacijama. Država nije sustavno odradila posao. Donekle smo mogli tolerirati to u periodu kada se potres tek dogodio. Sada, kada govorimo iz perspektive nakon dvije godine, definitivno je da je država zakazala. Nije mi ja sam opet novi priključak, da nisam imao priključka nikako. On je 700-800 eura. A ja sam platio ilja 200 i bez računa. Samo za premještanje. Samo za premještanje. Gotovo ga već... Da je puno jest. To je, ne znam sad, ovaj... Baš da ne ispadnemo ono nešto sada. Nije premještanje sada, prebrikovan sve to. Ali, ali ljumca, bez računa, bez ičega. On kaže, moraš zvat privatnog električara. On nije privatni električar, on radi u elektri. Njihov čovjek. On radi u elektri, znači nema tu... Ovo što sam, da mi ovjere oni tamo, da ona pročelnica da udari štambelj, ja spotvišem udari štambelj i gotovo da ja tražim moj zahtiv da mi dadu manju kuću. Jer već ja ne može stati. Ja ošao tamo, ono sam me vozao dva i po sata po uredu. Pravnicima nazad, vamo, tamo, ja to neću potpisati. Prošla kraj mi ne šest puta i kaže ja to neću potpisati. Pa šta sad? Šta treba? I nju da plati. Šta treba da napravi? I na kraju, nakon dva i po sata, ja više od srama nisam mogao gledat ni u nebo, ni u zemlju. Nema stolice u cijelom uredu, ja nisam na njoj sedio bar 15 minuta. 13 kuća ima u selu za ruši, crveni je. Niko i ni ne obilazi. Sad, evo, gore, kod ovoga maloga, gore, njemu se rešava, danas se valjda rešava, oće li biti ili neće, oni... Treba u tije deset ići s nama skupa, pa imao neke probleme. 
sa nekretninama, ti ima i odugovlači se. Kod mene napravljeno. Ovome vamo radi, radi država. Već u dva i po tri mjeseca, od prvog šestog grada, još nije ploče gore udareno. Samo je zašto ga on još ploče zida na kuću preko države. Ove druge ni se ruše, ni, ni ti ko bi ilazi. Na stvar bude gora, niko, niko u godinu i po dana niko ti nije ušao u avliju da ti pita. Jel možeš, jel ne možeš, jel, jel nema tu, to je. Da makar da ti kaže, e, ovo rušimo, imaš pravo da. na obnovu, nemaš pravo na obnovu, te ovako, te onako, da ti stalno se borimo sa nekakom... Pa oni koji imaju crvene, ne, neću, ne, 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 imaju koji crvene, ti imaju pravo na obnovu, samo što ti, niko, niko ti nemaš pojma šta da. čekaš, dokle čekaš, koliko, to nema. Da, pa ja kažem iz moje perspektive jer ja imam problem s tim, znači ja imam crvenu naljepnicu i ovo i evo dvije godine poslije toga ja još nemam nikakav papir, niti mi je ko došao Nije. i rekao e ovo ćemo srušiti, ovo ćemo ovako, ovo ćemo onako. Eto, u dvije godine mene došla ta ponuda ispred SMV-a, nisam se nadao uopće, nisam se nadao, nisam sanjao da bi to moglo biti. Došla i, i hvala im na tome, ja, ja ne, ne, ne možem mi se odužiti nikada, nikada i umrijet ću, neću im se odužiti. Srpsko narodno vijeće nastavilo je pružati pomoć nakon završetka humanitarne akcije Banija i naša kuća. Najvažniji vid pomoći ove godine jesu montažne kuće. Konkretno radi se o donaciji Republike Srpske, 10 montažnih kuća, 55 kvadrata i 85 kvadrata. Korisnici tih montažnih kuća su prije svega osobe koje imaju crvenu naljepnicu, odnosno čija je kuća za uklanjanje. Osim predlaganja korisnika, Srpsko narodno vijeće je također sufinanciralo nabavu montažnih kuća u iznosu oko 200.000 eura. Ovdje znači idu trenutno četiri kuće i na glinskom području ide jedna kuća. I još su u planu pet kuća gdje se isto naravno sređuje papirologija, država i najveći taj problem da se to krene od temelja. Znači donacija ide preko državnog ureda za obnovu, donacija je iz Republike Srpske, to je iz Bosne i Hercegovine, ide u dogovoru sa državnim uredom za obnovu, država radi temelje, a SMV radi, ajde da kažemo, to je podizvođač firma Steko iz Bijeljine, koja radi, koji montira te kućice i znači radi taj završni dio. Negdje u 12. mjesecu su nas kontaktirali iz SNV-a i pitali da li bi htjeli montažnu kuću koja u sklopu države kao donira se iz Republike Srpske i mi smo, pa pristali smo. Bez razmišljenja. I nismo mi puno se ni raspitivali poslije, ni on su nas opet kontaktirali i tako i negdje drugog, četvrtog, petog je kuća srušena, to je država srušila i kuće se temelje negdje u osmo mjesec su temelj napravili jer tad su kuće već kao bile donirane, ali bile su spremne za, samo se čekalo na državu, znači da se uši da temelje, pošto država traži izvođače za temelje i tako da nismo, nismo dugo čekali. Nismo imali neku, papiri su čisti bili, znači sve nije bilo. Ovo sad napravi se i to faktički za 45 dana od početka rada, od temelja za 45 dana ključ u ruke. A ove zidane šest mjeseci rok i poslije toga još gond dana nizam se od. Zid i zid. Znači, nisam se uopće dvoumio kad je u pitanju montaža kuće. Primarna uloga je bila pronalazak korisnika. Tu smo se uvjerili da je birokracija vrlo složena i da je užasno teško zadovoljiti sve kriterije koje država propisuje. Međutim, uspostavili smo suradnju Ministarstva graditeljstva i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Uključilo se u realizaciju izgradnje montažnih kuća na način da su uklonili kuće sa crvenom naljepnicom te izgradili temelje. Sad kad se dečki temelje udaralo, ja njima ispeko prava sa tu 
servirao, sjevo s njima za stvo, kaže ga, zajedno pa neće mi jesu sam bez tebe. Dečki iz Slavonskog broda, ekipa, napravila, digo bi u nebo, bi digo da može. Ploču ovu dolje temelj. Za četiri dana, imao su rok sedam dana, on su za četiri dana napravili taka ekipa. I kad su to napravili, za par dana gotovo, pet i šesti dan sklapam kuću. Dolaze šleperi, nema više. Cijeli mile. Dok se to zabaraš ima. Apoteka. Centralno grijanje. Čak i zvono imamo na vratima. Izgradnja ovih montažnih kuća je vrlo brza. One su pod kromom već u roku od dva dana. Unutrašnji radovi traju oko mjesec dana. Međutim, uključuju i izradu svih priključaka, podova, grijanja, kupaone, svega što je potrebno za dostojanstven život. Dodana vrednost ovih montažnih kuća jeste njihova visoka energetska učinkovitost kao i prikladnost za područja koja su u riziku od potresa. Mlađi, pretežno i starije stanovništvo, a ovdje ovaj dio što se dešava vezano za ovu donaciju i ovo je jedan veliki plus i ovdje na ovom našem terenu ovo je jedino nešto što se vidi da se radi. Ajde da tako kažemo. Znači, za sad se radi ovih pet kuća, ima još pet kuća u planu i onako, mislim, radi se dobro, podizvođači su ok, jedino nekako svjetlo na kraju tunela što se vidi. Ajde da tako kažemo. Tako da, ta je priča onako pozitivna i eto, ajde da kažemo da nam oliva nekakvu nadu ovdje na terenu, ipak da nismo zaboravljeni od svih. Kuća je 55 kvadrata, nutarnji gavarit, 55 kvadrata, vanjski dio je skoro 70, ali dosta, za nas troje, puna kapa. Banija kao i druga područja Hrvatske su slabije naseljena i uglavnom naseljena starijem stanovništvom. Projekt izgradnje montažnih kuća je i tekako pozitivan, ali nije dovoljan. Država se mora uključiti više, mora sustavno odgovoriti na potrebe svojih građana. Ti ljudi ne smiju ostati ponovo iznevjereni moraju imati pravo zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Ako se uskoro nešto ne promijeni, ne krene se nešto dešavati, mislim i ovo će izumrijeti kroz par godina, kroz pešte iz godina, selo će ostati pusto, tako da... Iskreno ne vidim ni ja za sebe tu nekakvu perspektivu. Morat ću ja okretati na neku stranu što se kaže, tako da... Teško problemi, nemaš osnovne uslove za život. Evo, ovo sad, to je faktički tu, pred samim krajem, eto, što ima kupati, ovo to je tako, ti podovi, ali kad je kuća pod krovom, to je mene, kao da je gotovo sve. Pa ovo sad, kad se završi, završi mi... Ništa, uopšte ne, ne, bilo to mjesec, dva, mi... Ne gledamo više na to, znači kuća je tu i dobro. I voljela da svi, svi dobiju kuću, da narod ne bude tako, jer ima puno starije po kontejnerima, po... Nije to, to nije... Navikne se to na sva što se ljudi naviknu, jer znam i svog iskustva, znači i kad si u tuđem, i kad nemaš svoje, i kad... Ali sam da što malo pokrene, malo bolje da to 